தமிழ்பேசும் அனைத்து நலவுங்களுக்கும் வணக்கம் இருக்கு கலர் போதுன்னு நினைக்கிறேன் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சார்ஜர் இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு வாட்கான சார்ஜர் வச்சு வந்து போட்டிருக்கோம் அண்ட் சிஎம்எஃப் கிட்ட இருந்து மூணு ப்ராடக்ட் நம்ம போன வருஷம் வாங்கியிருந்தோம் இல்லையா அவங்க லான்ச் பண்ணதுலேயே ஒரே உருப்படியான வேல்யூ ஃபார் மணி அப்படின்னு சொல்லி நான் எதை சொன்னேன்னா அண்ட் இவங்க லான்ச் பண்ண ப்ராடக்ட்ல இந்த மூணு ப்ராடக்ட்ல எனக்கு இது ஒர்க் ஃபார் த மணியா தோணுது இன்னைக்கு தேதியிலுமே இது பெஸ்ட் சார்ஜர் தான் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுக்கு நாலு சார்ஜர் நாங்க வாங்கியிருக்கோம் ஆனா நத்திங் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்கேம் பண்ணுவாங்கன்னு சத்தியமானா எதிர்பார்க்கல இந்த சார்ஜருடைய அபிஷியல் வேலை பார்த்தீங்கன்னா மூணாயிரம் ரூபாய் பட் ஆஃபரில் அப்பப்போ டிஸ்கவுண்ட்லாம் வந்து வரும் நான் ஒரு சார்ஜர் மூணாயிரம் பேருக்கு வாங்கினேன் இன்னொரு சார்ஜர் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு இன்னொரு சார்ஜர் ரெண்டாயிரம் பட் இன்னொரு சார்ஜர் ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக வந்த சேலில் வாங்கணும் நல்ல ஆஃபரில் ஒரு சார்ஜரை வாங்கணும்னு ஆனந்தமாக சுற்றிட்டு இருந்த நண்பர்களே ஓ அப்படியா விஷயம் இதே சமயத்தில் என்னுடைய பிரதர் என்னுடைய ஆஃபீஸ்க்கு வந்தார் தம்பி நீ எம்ச்சி லிங்க்ல தானா சார்ஜர் வாங்கினேன் ஆனால் போட்டால் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கே வரமாட்டேன் பழைய சார்ஜர்லேயும் ஒரு மணி நேரம் காமிக்குது இதில் போட்டாலும் ஒரு மணி நேரம் காமிக்குது அப்படின்னாரு அப்படியா இல்லையே ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் காமிக்குமே அப்படின்னு சொன்னேன் எடுத்துட்டு போது <laughs> அதாவது என்னுடைய டீம் மேட்ஸ் எது ஒரிஜினல் சார்ஜர்னு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்களோ அந்த சார்ஜர் ஒரு அசிங்கமாய் போச்சு குமார் சரி எந்த வெப்சைட்ல வாங்குனீங்கன்னு கேட்டதுக்கு அவர் சொன்னாரு பாருங்க நம்ம ஃபேக் காட் ஃபேக் காட்ல தான் வாங்குன தம்பி அப்படின்லாம் சொன்னாரு லிங்க் நான் அனுப்பிச்சது தான் ஆனா ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழ இன்னொரு ஐநூறு ரூபாய் ஆஃபர்ல கம்மியா கிடைக்குது இப்பதான் ஃபெஸ்டிவல் சீசன் கோட் சேல் போதேன்னு சொல்லி வாங்கிட்டாரு அதுல ஏமாந்துட்டாரு இப்படி எல்லாம் கூட வா ஃபேக் காட் ஏமாத்துறான்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய டீம் மேட் புது சார்ஜரை வாங்கும் போது அவரு போய் அமேசான்ல தேடி இருக்காரு அப்பதான் அவரு கண்ணில் ஆயிரத்தி ரூபாய்க்கு இந்த சார்ஜர் பட்டிருக்கு இது வாங்கி செக் பண்ணலாம் பண்ணோம் அவராச்சு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு வாங்கி முப்பது வாட் வந்துச்சு பட் இந்த சார்ஜர்ல போட்டா இன்னும் மோசம் இந்த ரெண்டுல ஒண்ணு பேக் காட்ல வாங்கினது இன்னொன்று காடுகள்ல வாங்கினது பட் ரெண்டுமே பாருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ரெண்டுத்திலுமே சீரியல் நம்பரும் ஒன்னே தான் போட்டிருக்காங்க ஏன்னா ரெண்டுமே பேக் ஒரு பேக்கான ஒரு ப்ராடக்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரிஜினல் பேக்கேஜ் மாதிரியே ரெடி பண்ணிருக்காங்க லோகோல இருந்து பிராண்டிங்ல இருந்து பின்பக்கமா இருக்கக்கூடிய சீரியல் நம்பர்ல இருந்து பேக்கேஜிங் எல்லாமே அதே மாதிரி பண்ணிருக்கிறது மட்டும் இல்லாம சார்ஜரையுமே பக்கம் பக்கம் வச்சு பார்த்தாலுமே எது ஒரிஜினல் எது டூப்ளிகேட் தெரியாத அளவுக்கு மேக்சிமம் ரெடி பண்ணிருக்காங்க எங்க நமக்கான டிஃபரன்ஸ் கொஞ்சமா தெரியும்னா நீங்க இந்த டைப்பே போட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினலுக்கும் டூப்ளிகேட்டுக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே வித்தியாசங்கள் தெரியும் ஏன்னா ஒரிஜினல் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் டூப்ளிகேட்ல இந்த மாதிரி இருக்கு கம்ப்ளீட்லி அதோடைய பல் கீழே எந்த சைடு இருக்கணுமோ அதோட டீத்தை வந்து மாத்தி வச்சிருக்காங்க ஸ்ட்ரக்சருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா திக்னஸ் கம்மியா இருக்கு இதுல அதிகமா இருக்கு ஓகேங்களா ரெண்டாவது டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா அந்த லோகோல பார்க்க முடியும் எல்லாத்தையுமே கரெக்டா பண்ணானுங்க ஆனா லோகோவை மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்க வேண்டிய லோகோவை இப்படி திருப்பி போட்டாங்க ரெண்டே விஷயத்த வச்சு மட்டும் தான் இது ஃபேக்னு பார்த்த உடனே நம்மளால கண்டுபிடிக்கு <laughs> பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஏழு நாள் முடிஞ்சு போச்சுங்க இது ரிட்டனே பண்ண முடியாது அண்ட தோழி வந்து நமக்கு ஃபேக் காட்ல இருந்து சொல்லிட்டாங்க முப்பது நாள் தான் ஒரு சார்ஜருக்கு முப்பது நாள் தான் வாரண்டி தருவீங்களா சரி வித்த செல்லரோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் கொடுங்கன்னா அதுவுமே இல்லைன்றாங்க 
வாய்ப்புகள் <laughs> அதுக்கப்புறம் பண்ண முடியும் பட் அந்த ஏழு நாட்களுக்கு அப்புறமா நீங்க சொல்லும் போது ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க அதுக்கு ஆயிரம் காரணம் சொல்றாங்க அதுல வாரண்டி டீடைல்ஸும் கிடையாது சரி செல்லரோட டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும் அதுவும் கிடையாது ஒன் மந்த் தான் வாரண்டி தர சொல்றாங்க ஒரு புது ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒன் மந்த் வாரண்டி எப்படி சரி ஃபேக் கார்டு எப்படி ரிட்டர்ன் எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டா நான் இதே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் வர முப்பது வாட்டியாச்சு நான் சார்ஜ் போட்டுக்கிறேன் பிரதர் சொன்னாரு பட் எனக்கு என்ன பிரச்சனை நான் ஒரு ஒரிஜினல் சார்ஜர் அப்படிங்கும் போது ஏகப்பட்ட சர்டிபிகேஷன் வாங்கியிருப்பாங்க எல்லா விதமான சேஃப்டி மெஷர்ஸும் எடுத்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறமும் தான் அவங்க அப்ரூவல் கொடுத்துருப்பாங்க பட் இந்த மாதிரி ஃபேக்கான ஒரு சார்ஜரில் உள்ள எந்த அளவுக்கு சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க நமக்கு சத்தியமா தெரியாது இல்லையா ஒருவேளை திடீர்னு போனோ சார்ஜர் வெடிச்சிடுச்சுனா எது வெடிக்கும் சோ இத மேலட்டமா பார்க்க முடியாது இன்டெப்தா உள்ள பிரிச்சு ஃபாக்ஸ்ோட பார்க்கலாம் பாருங்க <laughs> சரியான வெயிட்டு ஆனா இன்ஜினியரிங்கா பார்க்கும் போது நிறைய விதமான விஷயங்கள் இருக்கு இதை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா நம்ம இன்ஜினியரிங் ஃபேக்ஸ் ப்ரோ கிட்ட கேட்கலாம் ஹாய் ப்ரோ உங்களையும் உங்க வியூவர்ஸையும் உண்மைகள் சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன் ப்ரோ இந்த மாதிரி ஹார்ட்வேர் காம்பவுண்டை வச்சு இது ஃபேக்குன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி ஃபேக் ப்ராடக்டோ இல்லை டூப்ளிகேட் ப்ராடக்டோ பண்ணும்போது ரெண்டு விஷயத்துல வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்னு வந்து குவாலிட்டி இன்னொன்று வந்து கெப்பாசிட்டி பிரிஜ் ரெக்ட் ஃபேரா இருக்கட்டும் மாஸ்பெட்டு ஐஜிபிடி டிரான்ஸ்ஃபார்மரு கெப்பாசிட்டரு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய காம்பனன்ஸ்ல தான் இந்த கெப்பாசிட்டியை வந்து கம்மி பண்ணுவாங்க அதுல முக்கியமான ஒன்று பிரிஜ் ரெக்ட் ஃபேர் ஸோ நீங்க அனுப்பின போட்டோ வச்சு பார்க்கும்போது அவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய பிரிஜ் ரெக்ட் ஃபேர் வந்து எம் பி ஃபோர் ஜீரோ எம் அப்படின்றது ஸோ எம் பி சீரிஸ் பிரிஜ் ரெக்ட் ஃபேரோட டேட்டா ஷீட் தான் இது இதுல வந்து எம் பி ஃபோர் எஸ் சொல்லி போட்டிருக்கா ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம பார்த்தா எம் பி ஃபோர் ஜீரோ அப்படின்ற அந்த பிரிட்ஜ் ரெக்ட் ஃபேரோட ஸ்பெக்ஸ் ஸோ இங்கே நான் சொன்ன மாதிரியே வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஆப்ரேட்டிங் கரண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஆம்பியர் ஸோ இதை வச்சே நம்மளால பவரை வந்து கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அண்ட் இது வந்து ரெக்டிஃபைடு கரண்ட் அப்படின்னா இது ஒரு டிசி கரண்ட் ஸோ இதுக்கு நம்ம பவர் கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் எயிட் மல்டிப்ளைட் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இரநூத்தி முப்பது ஏசி அப்படின்னா டிசியில மாறும்போது த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாறும் ஸோ கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் வந்து வருது பரவாயில்லையே சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் சார்ஜருக்கு டூ சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் நீங்க யோசிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுல வந்து நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் எந்த ஒரு பிரிட்ஜ் ரெக்ட் பேர் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அதோட மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் தான் அப்படின்றப்போ அதுல எயிட்டி பர்சன்ட் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ டூ சிக்ஸ்டி வாட்ஸ்ல எயிட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா டூ நாட் எயிட் வாட்ஸ் வரும் அதுக்கு அடுத்தபடியா இங்க ஒரு கண்டிஷன் போட்டிருக்காங்களா ஃபார் கெப்பாசிட்டிவ் லோட் டி ரேட் கரண்ட் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்வியஸா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சார்ஜர் அது ஒரு கெப்பாசிட்டிவ் லோட் தான் அப்படின்றதுனால இதுல இருந்து டுவெண்ட்டி கம்மி பண்ணணும் ஒன் வாட்ஸ் வரும் இன்னும் முடியல அதுக்கு அடுத்தபடியா கீழே வந்து ஃபார்வர்ட் கரண்ட் டி ரேட்டிங் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டெம்பரேச்சரை பொறுத்து கரண்ட் எப்படி கம்மி ஆகும் அப்படின்றது தான் இந்த கர்வ் ஒரு காம்பேக்டான சைஸ் ஹை கரண்ட் ஃபுளோ இருக்கிறதுனால டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த வகையில பார்க்கும்போது அதிகபட்சமா ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா அதுல இருந்து டுவெண்ட்டி கம்மி பண்ணணும் ஒன் தேர்ட்டி வாட்ஸ் வரும் அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல எதுவும் கம்மி பண்றதுக்கு இல்ல பரவாயில்லையா ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ வாட்ஸ் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா நான் எடுத்தது வந்து ஒரு ரேண்டமான டேட்டா ஷீட் அவங்களோட ப்ராடக்ட் தகுந்த ஸ்பெசிபிகேஷன் வந்து போட்டிருக்காங்க அந்த செமி கண்டக்டரோட குவாலிட்டி எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து பயங்கரமா வேரி ஆகும் காஸ்ட் கட்டிங் காம்பனன்ஸ்ல பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் மெயினான ஒண்ணு அப்படின்றப்போ அதுல அவங்க கம்மி பண்ணல அப்படின்ற பட்சத்துல கெப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணல அப்படின்னா இதோட கெப்பாசிட்டியை மோஸ்ட்லி குறைச்சிருக்க மாட்டாங்க இதால தாராளமா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் வந்து சப்ளை பண்ண முடியும் அறுபத்தஞ்சு வாட்ஸ் சப்போர்ட் இருக்கா என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க நாங்க டெஸ்ட் பண்ண வரும் முப்பது தான் வந்துச்சு அப்ப ஏன் அறுபத்தஞ்சு வரல யோசிக்கிறேன் இவங்க குவாலிட்டியை காம்ப்ரமைஸ் பண்றதுனால சேம் கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸ் போட்டிருந்தாலும் கூட அதால அந்த அளவு பெர்ஃபார்ம் பண
அந்த மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து உண்டு ஸோ அதில் குவாலிட்டியை குறைக்கும் போது அந்த சேம் அவுட் புட்டை வந்து கொண்டு வர முடியாது இது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் சென்ட் பண்ண அந்த சார்ஜர் வந்துட்டு அது ஒரு மல்டி கம்பேட்டபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய சார்ஜர்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி வரக்கூடிய பெரும்பாலான சார்ஜர்ஸில் ஃபேம்வர் அப்படின்றதும் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஒரு காப்பீடு ப்ராடக்ட்ஸில் ஒரு தேர்டு பார்ட்டி ஃபேம்வர் தான் வந்து அவங்களால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றப்போ அந்த ஃபேம்வர் எந்த அளவு ஒரிஜினல் டிவைஸோட சப்போர்ட் பண்ணி அந்த சார்ஜிங் ஃபங்க்ஷனை வந்து நடத்துது அப்படின்றது கேள்விக்குறி தான் அதால் ப்ராப்பராக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல அப்படின்றப்போ சேம் பவரை டெலிவரி பண்ணுறது கஷ்டம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க அந்த அளவுலாம் டெஸ்ட் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை ரெடி பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் கூட இந்த சிக்ஸ்டி வாட்ஸை அதால் டெலிவரி பண்ண முடியாமல் போகலாம் அண்ட் இந்த ஃபேம்வர் மிஸ்கம்யூனிகேஷனால் என்ன ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனைன்றது இன்னொரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும்னா சிம்பிள் கிடையாது ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் தான் ஒன் பிளஸ் இந்த அப்டேட் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கிரீன் லைன் இஷ்யூ எல்லாம் வந்து வருது பாருங்க அதுக்கு காரணம் என்ன இந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல வந்து அவங்க கரெக்டான வந்து கேலிபிரேஷன் வந்து டிஸ்பிளேக்கு பண்ணாததுனால கரண்ட் போக வேண்டிய அளவு கூட எக்ஸ்ட்ராவோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நடுவில் போச்சுன்னா மாட்டிக்கும் அங்கே கோடு விழுந்துடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி தான் இங்கும் ஸோ இந்த சார்ஜர் அப்படின்றது வந்து ஜஸ்ட் கரண்டை பாஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் டிவைஸை சார்ஜ் பண்ண வைக்கிறது மட்டுமே கிடையாது அந்த சார்ஜ் ஸ்பைக் ஆகும் போதும் இல்லை லோ வோல்டேஜ் வரும் போதும் அதையுமே கரெக்டாக எடுத்து அந்த ப்ராடக்ட் டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி அந்த கரண்டை வந்து பாஸ் பண்ணணும் அது எல்லா வேலைகளும் இந்த சார்ஜர் பண்ணணும் அதுக்கு கரெக்டான கம்யூனிகேஷன் இருக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் செமி கண்டக்டரோட குவாலிட்டி கம்மியாகுது அப்படின்றப்போ அதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக ஹீட் ஆகும் அப்போ ஹை கரண்ட் அதை சப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கு அப்படின்றப்போ அதுவே தீ பிடிக்கலாம் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டை ஏற்படுத்தலாம் அது சீக்கிரமே ஃபெயிலியர் ஆகலாம் இல்லை ஷாக் கொடுக்கறது கூட சான்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி பல விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கு இதை கூடுமான அளவு பயன்படுத்துறது தவிர்த்துக்கிறது நல்லது நிறைய ப்ரொபரேட்டரி சார்ஜஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒன் பிளஸ் இருக்கட்டும் விவோ இவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கான ஒரு சார்ஜிங் டெக்னாலஜி வச்சிருக்காங்க இல்லையா ஒன்னு அந்த சார்ஜிங் டெக்னாலஜியில இந்த சார்ஜர்லால சார்ஜ் பண்ண முடியாது ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் ரெண்டாவதா இந்த சார்ஜர் மூலியமாக போனே டேமேஜ் ஆச்சு அதுக்கு ஏதாச்சும் வாரண்டி இருந்தாலுமே வாரண்டியா அவங்க கொடுக்கவே மாட்டாங்க சின்ஸ் நம்ம வந்து அன்னு நிறுவாங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> பரவாயில்ல <laughs> இவங்கெல்லாம் நம்மனா வேலைக்கு ஆகாது நம்ம கால் பாய்கிட்டே கேட்டலாம் ஏன்னா பாய் இப்போதான் ரீசெண்டாக கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு வேர்ல்ட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் டெக் கம்பெனினா அது நத்திங் தான் சிஎம்எஃப் தான் அப்படின்றது போல பட் இவ்வளோ பெரிய கம்பெனியை இவ்வளோ வேகமாக வளர வைக்கிறத விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்தியாவில் அவங்களுடைய மார்க்கெட் ஷேர் வேற லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த மார்க்கெட் ஷேர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான காரணமாக கூடிய இந்த யூசர்ஸையும் நம்ம பாதுகாக்கணும் ஸோ உங்க ப்ராடக்ட் நத்திங் பாய் உங்கள் ப்ராடக்டை இந்த மாதிரி ஃபேக் அப்படின்றத தெரியாத அளவுக்கு விற்றுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த செல்லர்ஸ் இந்த கம்பெனிஸ் ரெண்டு கம்பெனிஸ் கிட்டேயும் கொஞ்சம் பேசுங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் யூசர்ஸை கொஞ்சம் காப்பாற்றுங்க நல்ல ப்ராடக்ட் கொடுக்குறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதை கரெக்டாக மக்கள் வாங்க வைக்கிறதும் அதை விட முக்கியன்றது தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம கால் பாய் கண்ணில் படுற வரைக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் டேக் பண்ணி விடுங்க ஓ ஃபுல்லி நல்லது நடந்தால் சரி தான் அண்ட் இது வரும் சிஎம்எஃப் நத்திங் இவங்க மட்டும் கிடையாதுங்க இந்த பிராண்டெல்லாம் நான் தேடி பார்க்கும்போது இதே கம்பெனிஸ் மற்ற பிராண்ட்ஸ் அது ஒன் ப்ளஸ் சார்ஜர் விவோ சார்ஜர் அந்த மாதிரி வந்து மற்ற பிராண்டுடைய பேர்லேயுமே வந்து ஃபேக் சார்ஜஸ் விற்றுட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கஸ்டமர்ஸ் ஒரு பொருளை வாங்கும் போது அஃபிஷ
தானான்றதை ஒரு தடவைக்கு பத்து தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க செல்லர் யாருன்றதை பாருங்க ரிவ்யூ செக் பண்ணுங்க எல்லாமே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்குங்க இப்போ நம்ம வீடியோ இருந்தாலும் லிங்க் எல்லாம் எடுத்து நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தாலுமே அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி வர்ற ப்ராடக்ட் மட்டும் பாருங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணி எங்கள் அண்ணா போன மாதிரி கீழே போயிட்டு இன்னும் ஒரு ஐம்பது ரூபா கம்மியாக இருக்குது ஆஃபர் தான் ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ன்றத மாதிரிலாம் நம்பி தயவு செஞ்சு வாங்கிடாதீங்க அண்ட் என்ன நான் ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினாலுமே ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸில் எல்லா விதமான செக்கும் முடிச்சுருங்க அப்போ தான் இவங்களா இருக்கட்டும் அவங்களா இருக்கட்டும் ரெண்டு பேரில் யார்கிட்ட நீங்கள் ரிட்டன் போனாலுமே அந்த பர்டிகுலர் டைம் லைனுக்குள்ளே நீங்கள் ரிட்டன் போட்டால் மட்டும்தான் ரிட்டன் வாங்குவாங்க ஓகே